Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Den här videon ska handla om den nedlagda förundersökningen av Estonia-katastrofen. I februari 1998 lades brottsutredningen om Estonia-katastrofen ned. Den startades kort efter katastrofen och brottet avsåg grovt valande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Men eftersom inga ansvariga befäl på bryggan överlevde kunde man inte utreda vårdslöshet i sjötrafik. Förundersökningen inriktades istället på om andra kunde ha gjort sig skyldiga till brott. Till grund för utredningen låg både Jikes rapport men även GGEs rapport och boken Katastrofkurs i Stornes väg mot undergång. Men man tog även med en uppsats av Anders Björkman. Förutom förhör med överlevande förhördes andra personer på till exempel rädderiet men även folk från Meijerwerft som byggde Estonia. Slutsatsen i förundersökningen var att det inte gick att klarlägga orsaken till haveriet bortom rimlig tvivel. Och därför gick det enligt åklagaren inte heller att delge någon person misstanke om att ha orsakat 852 människors död. Förundersökningen lades ner eftersom brott inte kunde styrkas. Dock är stora delar av den här förundersökningen fortfarande sekretessbelagd. Aftonbladet hade en artikel hösten 2020 om att 15 000 sidor låg under sekretess. Bland annat kunde man inte få ut lastmanifestet och förslag på dykaktiviteter från polisen. Och polisen anser inte att de kan lämna ut material ens i maskerade versioner eftersom det kan orsaka skada eller mer för enskilda personer om uppgifter om deras personliga ekonomiska förhållanden kommer ut. Och dessutom spelar det heller ingen roll om dessa personers namn har kommit ut tidigare enligt ett mejl från polisen till mig för något år sedan. Polisen anser heller inte att man kan sitta och granska allt material eftersom det är väldigt omfattande och tydligen ostrukturerat. Jag har själv begärt ut dokument från den nedlagda förundersökningen men fått besked om att jag bara kan få ut en, en liten del då, och det var mot en stor kostnad. Men besöker man polisen i Stockholm så kan man läsa utredningen utan kostnad. Alltså det som är offentligt och jag har haft planer på att göra det men jag vet inte längre om det är värt det. En person i Estona-gruppen har tydligen varit där och läst men inte funnit något av större intresse och tydligen så känner han igen vissa dokument som finns att läsa på Riksarkivet. Till exempel så finns lastmanifestet på Riksarkivet att läsa för vem som helst. Men det var det jag tänkte berätta om idag. Vill du läsa hela nedläggningsbeslutet så lägger jag en länk till Riksarkivet här under. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Vi hörs i nästa. Har det så gott. Hej då.